coup, Phil, on est où bah, Écoute, euh, on est dans enfin, la résurgence, on s'appelle Boira Calap, c'est-à-dire l'eau qui saute en face. Et ben, on est venu pour ça, parce que tu vois, le débit il est bien impressionnant et cette eau, on ne sait pas d'où elle vient. Et ben, voilà, pour un spéléologue, ça ne peut pas rester comme ça. Quoi. Donc euh, on va monter sur ma cible pour essayer de trouver euh, la rivière souterraine qui est là. Et euh, essayer de, euh, voilà, de voir comment le réseau sur regarde des super. comme celle-ci, je crois que c'est complètement à contre-courant des, des valeurs de notre société actuelle qui veut que tout soit prévu, tout soit confortable. Les gens, ils se demandent mais qu'est-ce que vous allez chercher, qu'est-ce que vous allez faire. Ils ne comprennent pas vraiment euh, le plaisir qu'on puisse trouver à être dans des endroits comme ça. Et puis, c'est pas évident d'expliquer le plaisir qu'on peut avoir à, à, à découvrir de nouveaux endroits. À, voilà, cette fièvre que pouvaient avoir un petit peu les, les premiers explorateurs du début du siècle. C'est euh, très grisant de d'aller découvrir de nouveaux terrains et d'avoir le privilège de les nommer aussi, d'en dresser la, la cartographie. J'ai le sentiment que c'est un privilège parce que c'est quelque chose qui est rare à notre époque où tout a été fait, vu et découvert, à moins d'être, comme on dit, à moins d'être spéléologue ou, euh, ou cosmonaute, euh, aller marcher dans des endroits où personne n'a jamais posé le pied, euh, ben c'est pas si évident que ça à notre époque. Avec les papous, quand on arrive pour la première fois dans leur village, le premier sentiment qu'on a vis-à-vis d'eux, c'est qu'ils sont, ils sont surpris. Uh, so you are Kevin. Yeah, Kevin. Uh, so you came from all the way from France and yeah. Papua New Guinea. Yeah, yeah. Sorry. Ça passe quand même par une étape où on débarque dans le village, on doit un petit peu discuter avec le chef du village, lui présenter ce qu'on fait. Our passion is to discover caves, new caves. Souvent c'est eux qui nous disent, mais voilà, par exemple dans la jungle, à tel endroit, là il y a un trou, il y a de l'eau qui passe, ce serait intéressant, allez par là, il peut y avoir quelque chose. Ouais, c'est assez sympa et c'est sympa aussi d'avoir le côté interaction avec eux, euh de voir que eux s'intéressent à ça. Souvent, quand ils nous emmènent devant un trou, même s'ils sont jamais descendus ou même si euh, ils ont peur de ce qu'il peut y avoir, des esprits de tout ça, on voit quand même qu'ils sont euh, quelque chose qui les intéresse. Quand on ressort, quand on leur montre les photos, quand on leur montre les images, là, ils se groupent directement tous derrière l'écran. Ils ont tous envie de voir ce qu'on a fait, de voir les photos, de voir euh, quelque chose de, de fort aussi, d'avoir un petit peu ce, ce contact avec eux. Et là, on est dans les jardins, jardins du village avec euh, du manioc, vignam, badamier. Voilà, ben on, est, on est à 400 mètres d'altitude là et on vient d'en trouver euh, un endroit bien sympa pour faire le camp. Alors, on n'est pas trop mal placé par rapport aux objectifs et on aura du soleil donc là on pourra sécher quand on ressort de sous terre. Donc euh, voilà, c'est pas trop mal. <rire> bon alors là, là nous avons une bonne demi-douzaine de papous qui sont en train de nous monter le camp de base, quelque chose de vraiment bien. Et on peut voir qu'ils font des superbes nœuds, avec, ils récupèrent tout, hein, les cordes sont faites avec, euh, avec des lianes, avec des lianes, avec des lianes. Et euh, voilà, ça a l'air d'être bien fait, euh, je pense que ça se bien. En fait, toi là, là j'ai dit, parce que chaque mètre que tu fais, tu dois couper, il y a des bambous, il y a des lianes, il y a des ronces, il y, y a toute la merde possible, ça t'empêche d'avancer quoi. Donc si t'as pas de machette, déjà tu fais pas un mètre. Et du coup, moi j'ai les guides à fond, tu vois, ça coupe. Et Gary, l'autre fois, il la prend dans le sac, paf, coupé, quoi. Ça reste un instrument dangereux. Putain, j'ai failli me couper, là. Y'a plus rien à faire avec le vent. 
Du coup, quand on a prospecté l'autre jour, on, on a bartassé un peu partout et nos papous, ils ont rencontré un autre papou dans les champs et ils ont un peu discuté et ensuite il nous a emmené euh, faire le tour des, des cavités qu'ils connaissaient, dont deux qui ont l'air assez grosses et qui peuvent payer. Il faut aller voir, quoi, tout simplement. Ça, ça, ça c'est bon. Ça se sent Ouais, voilà. ça c'est bon. C'est quoi ce bordel Je suis désolé que ça descendait plus bas. Il a que dalle T'es sûr Eh Bon c'est bouché. Il a que dalle Il y a que dalle Bon. En fait voilà, on a brassé aujourd'hui, on s'est fait bouffer par des sangsues, mais on en avait partout. <rire> bah c'est une nouvelle expérience on va dire. Alors voilà ce que ça donne une sangsue. <rire> Euh, on s'est perdu et on a trouvé un trou mais ça passe pas et du coup on va aller voir bien plus haut euh, des points qui ont l'air intéressants sur la carte et on va aller voir pour prospecter là-haut. Ah, Monte au soleil là ça va hein. Un petit remake de Lady Gold là Ah bah là Allez, dis donc ah. T'as un cul Et eh ben on remonte hein En tout cas l'entrée était belle déjà Pas de grotte On aura plus de chance la prochaine fois le fait d'arriver sur une nouvelle zone, on connaissait rien, tout est vierge, tout est à découvrir. Donc tous les jours, c'est de la recherche, de la prospection et on, on espère trouver des grottes. Les trois premières semaines, on a brassé, on a marché partout, on a prospecté comme des fous et toutes les grottes qu'on trouvait, on trouvait que des petites grottes qui donnaient rien. C'était vraiment, à la fin, ça menait pénible de rien trouver et on commençait à désespérer. Mais d'un autre côté, on savait que ça pouvait passer. Donc on était tout le temps en fait. Pas de courant d'air, chauve-souris. Oh, c'est bouché quoi. Vraiment bouché. Bon ben, c'est bon. Ça commence, bah. Et la marche, ça t'a plu Putain, on se régale. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Ah, la marche, c'est le meilleur. Après, là, tu dois aller sous terre. C'est vrai qu'il est pas là Si, si, il est là. Il est en train de chercher les pansements, là. Pour moi. Ah, c'est pour toi ouais. C'est quoi Bombé. Ouais. Putain, qu'est-ce qu'il t'a fait le papou là Il m'a fait un pansement ouais, euh, avec de la mousse là, ça sèche le, ça empêche le sang de couler. Quoi. Pas mal. Tu fais les poids en fait, euh... J'ai appris à les faire avant de venir. Ouais, bah faire voilà, c'est toi qui as appris en dernier. Moi, je, la Lido, je vais la chercher, ça, je sais faire. Bon, bah, je vais faire quelques points. Deux, trois points. Chez moi, c'est moi qui coule le jambon. Je sais faire. Hey. <rire> Après, il faut que je mette toute l'aiguille. Ça devrait moins faire mal maintenant, quand même. Ben, je le sens encore. Hein. Mmh. La ça se passe comme ça. Ouais. Tu fais la version soft Pas facile à faire comme ça. Euh, comme ça Fabrice, il sait ah non, mais je vais faire le fil. Non, 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 personne ne touche le fil. Le bruit que vous entendez là, ça fait 12 ans que je crois que c'est des grillons. Et il y a 3 jours, les papous ils m'ont dit que c'était des araignées. Et ben, du coup, ça fait pas la même sensation quand on est dans la forêt, quand on entend tout ça autour de soi. Alors, ce qui est terrible, c'est les toiles ici, elles sont beaucoup plus gluantes. Et en général, tu les vois pas, les araignées, elles sont quand même grosses, hein, les grosses comme ça. Tu arrives dans la toile, et là, tu as l'araignée quelque part sur toi, mais tu sais pas où. C'est quand même un peu stressant. Voilà, c'est ça les araignées. Bon, pourquoi est-ce qu'on vient faire de la spéléo ici, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, sur ce massif de Nakanaï Je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, déjà, ça tient vraiment au milieu souterrain. C'est que on, on voit des choses ici qui sont, qui sont vraiment exceptionnelles, qu'on voit nulle part ailleurs. Le calcaire, c'est un calcaire corallien qui est très très blanc, très très beau. Euh, 
voilà, et puis c'est des réseaux qui sont, qui sont souvent volumineux, grandioses. Donc tout ça fait que Souter, c'est assez exceptionnel. Pour moi, l'XP, c'est une grande première, parce que ça, ça fait pas longtemps que je pratique, donc c'est une grande découverte. C'est absolument magnifique, ça change du lot. Des compressions partout, euh, progression sur corde et tout, je me régale. Alors Max, qui est là-haut, est en train d'utiliser un lasermètre pour mesurer en fait la qualité. Voilà, c'est petit laser qu'on voit. Ça prend en fait tout, toute la direction en fait, de la cavité, ça tourne à gauche, ça tourne à droite, ça monte, ça descend, puis après sur combien de temps, sur quelle longueur. Et on va faire ça plusieurs fois dans la cavité, tout au long de la cavité, de manière à pouvoir trouver un peu le cheminement. C'est ce qu'on appelle donc la topographie. Ça permet soit bah, déjà de se repérer au spéléo, et soit pour apporter des informations scientifiques sur la qualité. On va noter en plus du cheminement un peu des choses un peu marquantes au niveau géologique. Ça nous aide à comprendre la qualité aussi en plus de nos orientations. 7.88 Et ça coule et on suit le fil de l'eau. Une des très très grosses motivations du spéléo, en fait, c'est de suivre la goutte d'eau. On part de petites galeries bien souvent et on a plus on avance, plus forcément des eaux se rassemblent, des ruisseaux de des rivières et jusqu'à devenir un collecteur. Voilà, c'est la galerie qui va concentrer toutes les eaux d'une partie d'un massif. Et ce collecteur, voilà, c'est vraiment un moment assez unique quand on explore une cavité parce que c'est le moment où, voilà, où, où les efforts qu'on a mis trouver ces passages en fait sont récompensés et c'est vraiment l'aboutissement de l'exploration en fait. Ça pue le rectum là. Ça pue le rectum, mais c'est pas grave. Là, c'est tout bouché là-haut. T'as oh. dit quoi Oh putain Oh, ça sent pas bon. C'est mort Hein C'est mort C'est mort Ouais Ah, pas cool. qu'il n'y qui, qui ait pas d'entrée comme ça qui permette d'accéder au réseau profond, ben c'est assez déstabilisant, euh, c'est même démotivant, euh, ça fait chier quoi. En fait la spéléo, euh, quand on ne sait pas ce qu'on va trouver mais qu'on est sûr qu'on qu trouve quelque chose c'est bien, mais quand on trouve rien c'est nul, totalement nul, voilà on n'a pas signé pour ça, voilà. Mais il reste encore euh, bien 15 jours, ben on espère que... On va enfin pouvoir trouver une cavité qui permette de descendre un peu plus profond. Voilà. On se prépare à partir en, en forêt, on peut, on peut avancer, parce qu'on a, on a repéré des trous euh, depuis plusieurs jours que plusieurs équipes partent euh, du camp de base ici, dans la forêt là-haut, pour, euh, pour repérer des, des zones intéressantes. Et maintenant qu'on en a ciblé quelques-unes, il y a des équipes qui sont déjà parties euh, dans la forêt pour installer des camps, euh, des camps avancés. Il euh, y en a un qui se situe à côté de la, de la Grande Doline. Euh, il se situe à peu près à 650 mètres euh, d'altitude. Et un autre groupe qui est parti, lui, euh, bien au-dessus de ça, qui doit être à peu près à, entre 900 et 1000 mètres d'altitude. Vu qu'on n'a pas, pas de liaison avec eux par radio actuellement, euh, on ne sait pas où ils sont. Je pense qu'ils sont vie quand même, mais on ne sait pas où. Voilà. Ça, c'est la maison qu'on a fait euh, l'autre jour. Ben, on a fait les bûcherons. C'était, On a bûcheronné à la machette, clac, 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 clac. Et puis, on a pondu euh, cette belle maison. Et là, on a encore avancé, donc à 5 heures de marche du premier. Donc, à, ouais, on est à 6-7 heures de la mer non-stop sans s'arrêter. Donc ici, il ne faut pas que ça merde. Hein. Et on a trouvé des trous. Donc demain, on va commencer à faire un peu de la spell, quoi. J'espère que ça va payer. Bon du coup, euh, la sortie euh, d'aujourd'hui là, moins 300 avec Cédric, c'était comment On en a chié Alors en Papouasie, pour des gros trous, on a trouvé un trou de chat On peut le dire Il me dit, ah ça a accès au collecteur, ça va tout super bien et tout machin Ouais, bah ça sert à la merde pour l'instant ici. <rire> Un truc, mais déjà chez nous, tu sais même pas si tirer quoi. Et bien, là, pour l'instant, on pourrait le croire euh, soit dans, 
dans la boue en fait pas dans des volumes vers toi, donc des beaux pluies, des petites pluies, des trois durs. Bon, on a quand même eu des beaux pluies. Un joli petit méandre qui nous a bien cassé, bien coupé de partout. 300 mètres ouais. dans un truc qui fait, je sais pas, euh, 50 ah, cm de large. Là encore, on part tout. Ouais. Ça passe bien. Je sais que Les gouffres géantes de Papouasie. Putain, c'est géant. Et moi, on m'avait vendu du gros trou, hein. Bah aussi, du tube de 20 par 20. 20 cm par 20, oui. Ça, jusqu'à déjà moins 160. Après, t'arrives dans des puits. Alors, les puits, alors, les puits ils commencent à être beaux. Des gros puits, machin. Alors, à partir du moment où t'es dans les puits, tu sais que c'est la moindre goutte d'eau d'eau. Et mort Il y a, il y a, il y a, je sais pas combien de, de, de centaines de litres de secondes qui se déversent dans ce machin. Pour finalement finir sur des boyaux plein de boue, à moins 300, euh, complètement pourri, finalement, plus d'équipement. Équipement euh, au baudrier, chaîne de baudrier. Parce que nous, on va au fond des grottes. On va tout au fond des grottes. Allez, here we go. On se casse, on mange et on se casse. Moi, demain, je vais à la, la grosse doline là-bas, c'est sûr. J'en ai marre d'être une chiotte. Allez, viens manger. Oh putain Faites gaffe, ça va pour mettre une corde. Hein. Ce que je tiens à dire, moi, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je me retrouve avec Gary, il y a des problèmes. Donc ça met un tout terre, c'est dangereux. Le problème, c'est que c'est quand tu te retrouves avec a... moi, mais ça vient toujours de toi le problème, c'est ça. Dès que Gary il est là, on veut, on veut lui montrer que. Voilà, qu'on n'est pas des petits. Voilà, on n'est pas des petits kikis. Dans le verre, on s'en gâte. Je veux dire, on va euh... faire des grandes grailles. C'est pour nous qu'on a fait ça. Uh -huh. Et pour ça, tu découvres un à peu. À force de faire des experts et de la grande spéléo, tout le ce qui est la spéléo, ce qui est l'effort. Et du coup, on t'a remis là-dedans. Ouais, non, mais j'ai vu. Non, mais là, aujourd'hui, c'était vraiment un retour à la, à la réalité européenne, tout à fait alpine de chez nous. C'était c'était ça, c'était tout... Avec, avec quand même cette petite... Alors là on est parti pour aller voir un truc qui souffle Mais quelque chose de dément qui te jette le coffre non, mais Je me suis dit qu'il fallait quand même que je te remercie pour, pour cette petite sortie dans ce méandre bien sympa à boueux Alors je t'ai trouvé un joli P2 Regardez bien ce que Gary m'emmène faire. Voilà. C'est le trou à Gary. Mais regarde. Mais. Bon, bon, bon allez. <rire> tu vois pour qu'on aime ici Mais Gary, qu'est-ce qu'ils nous vendent pas les trois fils Ah ouais, non mais. Gary Bernier va faire la première du grand puits dans mon soi-disant trou de merde. Alors on va descendre un, un beau P30, P40 dans le trou que Cédric voulait pas rentrer il y a quelques minutes. Pour la fin, c'est le plus bon puits qu'on a vu. <rire> il a vraiment du bol. Ça va rentrer à C'est un truc de ouf. On arrive dans en bas et c'est un immense méandre en bas. Ah ouais. Oh putain, mais Gary, il a eu un coup de bol, il est à fond. <rire> c'est qui qui l'a trouvé le vrai trou en bas dire c'est qui qui l'a trouvé le vrai tout Gary Gary, attends-nous On arrive Elle va où 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 Elle va où
Il y a des goûts, c'est bon, on ira. Il y a une rivière qui décolle. Non, il y a des goûts, il y a une rivière qui remonte. Tu sais que je te disais, 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 je te